Este es de otra galaxia. Sí. No, no lo sabía, ¿eh? pero casi. Casi estaba japonés. Sí, sí, un poco sí. Cuando uno pone en relación el arte oriental con el arte occidental, pues claro, primero hay siempre como una sorpresa porque es muy distinto y yo creo que tiene un componente misterioso que también atrae. Y bueno, cuando sale mal se vuelve a hacer y hasta se repite, ya está. Eso lo hago muchas veces, repetir. En eso sí que soy un poco chino también. Sí. Sí, este lleva una temporada así. Es que hay que dejarlos, porque luego, eso lo decía Miro, que de pronto los dejaba y a los 15 días volvía y decía, hombre, si está acabado. Y, ya, y no había hecho nada. Qué bueno. Sí, sí, pues. Empiezas a pintar muy pronto. ¿Cuál es el primer impulso? Pues no, lo tenía en casa, porque en mi casa, bueno, eh, mi padre ya pintaba también, mucho y mi madre también, se conocieron en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Sí, en casa siempre había pinturas, acuarelas y lápices y eso. Y luego mi hermano, eh, mi hermano un poco más mayor que yo, estuvo trabajando en una tienda de estas de productos de Villas Artes. Sí. Y claro, y siempre venía con, <risa> con, con pinturas, con óleos, con todo. Yo he estado leyendo alguna enciclopedia de estas de pintura china que empleaban para enseñar a los alumnos cómo tenían que pintar y qué tenían que pintar, a la manera de quién y a la manera de cómo. Y eso. En cambio, en otras ocasiones también dan como eh, instrucciones que son sorprendentes. Luego dice, si quieres pintar un pino, tienes que ser un pino. Sí. En fin, que es una cosa así un poco, bueno, no es, no es fácil, no sé, es difícilmente sistematizable para un occidental, pero claro, queda poético y queda muy sugerente. Pero luego también cuestiones que, que sí que funcionan muy bien en, y que son importantísimas en el arte oriental, como es el vacío, el vacío como un elemento estructural de, de las imágenes o de, lo, o de la caligrafía o de, lo, o de los cuadros o de los dibujos. Cuando uno o yo intento hacer la traslación de que podía, de lo que podía ser el vacío para un occidental, eh, se me ha ocurrido pues una, no sé, como una figura casi retórica, decir, pues es una elipsis. Lo utilizo bastante en mi, en mi trabajo porque lo que intento es dejar como algún huella, rastros, que el supuesto espectador tiene que reconstruir, tiene que, tiene que estar obligado a reconstruir para conseguir una imagen, digamos, más poderosa. Algo que, me, que es muy oriental también es esa especie de ambivalencia que hay. Siempre hay como contrarios que están intentando establecer una síntesis. A mí eso me parece, eso, la, la figura retórica que se, que se me ocurre para un occidental es el oxímoron. Es decir, que son como dos términos contradictorios o contrarios que, que son capaces de, de dar un sentido distinto o nuevo. Y eso sí que a mí me, me lo utilizo con frecuencia, porque si veis los cuadros tienen siempre como una armadura más geométrica y luego, en cambio, hay una invasión del color. Porque el color para mí sí que, y ahí sí que viene lo de la, la influencia de India, y bueno, como veis, yo creo que sí que utilizo gamas parecidas. Sí. Y me interesa, lo que, lo que sí que me interesa, pues, es que no haya paz visual. Es decir, que haya, que haya una especie como de guerra ahí, larvada, o a veces, o a veces, o a veces manifiesta, e intentar eh, introducir como armonías complicadas. Y intentar, pues, colores, esos difíciles, intentar que dos colores no se lleven muy bien, o, que, o intentar que se lleven bien cuando en realidad no deberían llevarse bien. Y eso sí que es, eso sí que es un, yo creo que ahí sí que hay una influencia, es una cosa muy atractiva. Estos son, ah, ah sí, este, este, espera, esto no te lo he enseñado, esto te lo he enseñado también. Este, 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 este. este. Y este otro, pues es, este es así. Pero son todos verticales, ¿no? Este sí, este es, estos son verticales todos. Sí. Y este es un, este es un poco más masónico. O más masónico o más <ríe> bueno, llantra. Sí, sí, bueno. Y luego lo que sí que me interesó muchísimo, porque eso también es muy, muy, muy visual, eso, es la caligrafía, claro. La caligrafía es, es, es un esplendor, porque claro, cómo se mueve. Y yo sí lo que, lo que utilizaba siempre como unas grandes brochas. Sí. Y conseguía pues, esos efectos un poco caligráficos y lo que intentaba siempre era dejar como un gesto congelado. Sí, sí, sí. Bueno, este, este, tiene, un punto, este tiene un punto chino, ¿no? Sí, ese tiene un punto. Sí, sí. Es para... No parecen surcos o no, sí, no sé. Sí, o... sí, sí, sí. sí. Y, hombre, yo he estado muy contento y bueno, yo, yo creo que he sacado consecuencias incluso positivas de, de mi relación con Tapies o mi relación con Parazuelo o mi relación con Zobel. Eso está claro.